ചെറുപ്പത്തിലും മോർ കോഡ് സെഷനിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വെബ് സീരീസുകൾ പല ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടു വന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ഓർത്തിട്ട് ഈ സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഓഡിയൻ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഇതുപോലെ കുറേ വെബ് സീരീസ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ക്രോം പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ആദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യണം ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി സോ അതായിരുന്നു മെയിൻ എയിം എല്ലാം അപ്പോൾ അതിനേതായ ടെൻഷനും ഇതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിലറും പ്രൊമോസും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പം ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പം കമൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതായിരുന്നു സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ കോൺട്രാക്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പേടി വരുമെങ്കിലും അവർ ശരിക്കും നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ നവൈ ടീമും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് വരും നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സാറൊക്കെ നറേഷൻ കേൾക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ആ മൊമെൻ്റ് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ പോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എന്താ പറയുക കാറ്റഗറി ഡിഫൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സിനിമ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആക്ച്വലി കുറേ കൂടെ ഹെവിയർ ആണ് കാരണം ഇതിൽ ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസ് ബാക്കിയുള്ള ക്ലിയറൻസ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് സൈക്കിൾ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന അതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ക് എൻജിൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹെവിയർ ആണ് അപ്പം അത് ആ വൺസ് നമ്മളൊരു കോർപ്പറേറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത്രയും വലുതാണ് അപ്പം അതിശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ കഥ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സർ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂ വേണം ഇത്ര മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ദേ വെയർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹൂ വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ടു ഫോർ ദിസ് കോണ്ടൻറ്റ് ഈ കോണ്ടൻറ്റിന് ഏറ്റവും നന്നായി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കായിരിക്കാം എപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കൊരു പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രോസസ് ടു നൗ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഇത് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊരു ആ കോൺവെർസേഷൻസ് ഡേ വൺ ടു ഇപ്പം നാളെ റിലീസ് വരെ ആ കോൺവെർസേഷൻസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്കും കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയും തോന്നുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവണം ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പ്ലാൻഡ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫീൽ ഗുഡിനെക്കാളും പോലെ ത്രില്ലേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ പക്ഷേ വന്നതല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ജൂൺ മധുരം ഉണ്ടായത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം കിട്ടി പിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എനിക്കൊരു ജോണ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം വെബ് സീരീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പല കുറേ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ലെങ്തി ഫോർമാറ്റ് ഇത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ സേഫാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ വെബ് സീരീസ് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എല്ലാം കൂടെ കറങ്
ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലായി വരുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൊമോസ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ യൂട്യൂബിലാണേലും ആഡ് അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രൊമോഷൻസ് കുറെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഷ്യാനെറ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനൽ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആഡ് വന്നു അപ്പം ബിഗ് ബോസിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരെ കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവയർനെസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടിയല്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരും ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇതുണ്ട് ബാക്കി അവർ കണ്ടു നോക്കണം ശരിക്കും ഒരു സീസൺ ടു സീസൺ ത്രീ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവരെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ് സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ക്രൈം അതായത് കേരളത്തിൽ പല പല ക്രൈം കാണുമല്ലോ നമുക്കൊരു സീരീസിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ആദ്യം ഇതൊന്നും ഇറങ്ങണ്ടേ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കും അപ്പം ഒരു നടൻ എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ബോധ അറിയാറില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസും സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ് സീരീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങിയത് പകുതി വഴിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ല ഒരു ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും റിലീസ് ആവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നാഷണൽ അവാർഡും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും കിട്ടിയാളും രണ്ട് പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് മച്ച് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ അവിടെ ബോധമുള്ളൂ അതെ പണ്ട് എങ്കിലും റിലീസ് ആവും ആളുകൾ കാണും എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് അത് ഡിസ്നി ആണ് എന്ന് സീരിയസ്ലി മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം ദിലീപ് സാറായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ രാഹുലിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷം പറയുന്നതൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പൊതുവെ ഇച്ചിരി കുറവാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആവും നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു കലാരൂപ സൃഷ്ടിയുടെയും ആത്യമായ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് സാധാരണ കലാസൃഷ്ടികൾ അവരവരുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിങ്ങായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് പ്രേക്ഷകർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെയും ഭയമാണ് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം അവർ നന്നായി വിനിയോഗിച്ചു എന്തെങ്കിലും തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ഒന്നും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓതടല്ല ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഈ ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓരോരുത്തർ ഇന്ന കാസ്റ്റ് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അജു ചേട്ടന്റെ ലാൽ സാറിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതായത് ഒരു നോർമൽ കേരള പോലീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാ ഒരു സിഎം എസ് സിയും മൂന്ന് കോൺസ്റ്റബിളും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്തൊരു കേസാണ് അപ്പം അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പം അജു ചേട്ടനെ ആണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടണം പിന്നെ അജു ചേട്ടൻ ലാൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നോക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊച്ചിയിൽ ആക്ട് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഓഡീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്തവണ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആക്ട് ലാബിലെ കുറച്ച് പേരെ അറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇത്തവണ ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് ഓഡീഷൻ വെക്കാതെ ഇപ്പം
അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പോസ്റ്ററിനെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണണമെങ്കിൽ കുറേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് സാരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലതിക എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്റ്റ്യൂട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കുള്ള ഇത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ വേറെ രീതിയിലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ജോബുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അല്ലാതെ അതിനെ വേറൊരു രീതി നമ്മൾ കാണിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആൾക്കാർ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു സിന്നായിട്ട് പാപമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തില് ഇപ്പൊ ലീഗലൈസ് ആണ് ഇവൻ പ്രോസ്റ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പല ആൾക്കാർ അതിനൊരു പാപമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമൂഹത്തിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും സമാധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് സോ അപമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ചെല്ലെങ്കിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മിണ്ടാതെ തന്നെ നിൽക്കുക അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ശാന്തമായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജനറേഷനിലായി പോയി ഈ ഫോർട്ടീസ് എടുക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജെൻ അല്ല പഴയ തലമുറയല്ല വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാരൻസ് പഴയ തലമുറയാണ് അവർക്ക് എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ പുറത്തെ മാറ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതനുസരിച്ച് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മ എടുത്തും പഴയ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല വീട് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങുക പഠിക്കുക കാര്യം ബോഡി ഷെയിമിങ് ഒരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അറിഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്നെ നന്നായിട്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിനെ പക്ഷെ എന്നെ ബോധർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ ടു ബി ഫ്രാൻ അത് എനിക്കൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെ കളിയാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കോളേജിലാണെങ്കിലും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടിലേ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് തെറ്റായി മാറിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാനസികമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം അത് ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും അത് ഡിബേറ്റബിൾ ഭയങ്കര എൻ്റെ ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പുറത്ത് ജീവിതം ഒട്ടും സുന്ദരമല്ല നന്മ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല അഹമ്മദിനെ പോലെ ഓക്കെ ഒരവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാക്ട് റൈസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസോ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സന്തോഷമോ ഒന്നും നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പോയി ഒരു ആട്ട മാട് കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ടായിരിക്കണം ആ സ്ട്രീറ്റ് സ്മാർട്ട്നെസ്സിന് ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ അത് ഫീ അത് പോട്ട് പുല്ലെന്ന് തോന്നാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ സ്വയം അക്വയർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ നമ്മളെ പൊടിഷയും ചെയ്യുക ഞാൻ തെറ്റാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം പുറത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയോടുള്ള എനിക്കുള്ള പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അത് പോപ്പുലർ ആകുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ നാട് ശരിക്കും ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയായി മാറും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ബോധമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഒരു സ്പേസായി മാറും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു ഹാർമോണി വളരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് പ്യുവർ നമ്മൾ പറയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു നടക്കാത്തൊരു സ്വപ്നമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും അത് കണ്ട ഫീൽ ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും
നമ്മുടെ കോണ്ടന്റ് ഡയറക്ഷൻ ടീം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ So ladies and gentlemen that's the entire cast and crew of the first ever Malayalam web series from Disney Plus Hotstar Kerala Crime Files Nalla kai idu avan namakellarkum share the together for this wonderful team right here